வணக்கம் யூடியூப் நண்பர்களே யூனிக் ஆட்டோகேத் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டோம் இல்லைங்களா அதே சப்ஸ்கிரைபர் தான் மறுபடியும் வந்து ஒரு டவுட் கேட்டதுக்காக பேர் சிராஜ் டெயின் அப்படின்றது ஒரு என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ லெட் ஆசிட்க்கு வந்து பிஎம்எஸ் வந்து இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதம் மாதம் வந்து இந்த பேட்டரி ரொட்டேஷன்லாம் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போது இ இந்த பதிவு என்ன பார்த்திங்கன்னா லெட் ஆசிடுக்கு பிஎம்எஸ் இருக்கா இல்லையா பேட்ரிக்கு ஓகே லெட் ஆசிட் பேட்ரிக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஓகேங்களா ஆனால் நிறைய பேர் வந்து அதை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த பிஎம்எஸ் வந்து என்ன பண்ணும் லெட் ஆசிட்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் லெட் ஆசிடில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் சிஸ்டம் ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேட்ரி வந்து டுவெல் வோல்ட் டுவெல் வோல்ட் வந்து சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட்னா நாலு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்டி வோல்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேட்ரிஸ் வந்து லெட் ஆசிட் வந்து சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதே வந்து செவன்ட்டி டூ வோல்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேட்ரிஸ் வந்து சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேட்ரி வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஓகினோவா ப்ரைஸ் அப்படின்னு லெட் ஆசிடில் வந்து ஆறு பேட்ரிஸ் வந்து வரும் ஓகேங்களா அதுவும் வந்து அந்த அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வண்டிக்கு சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரிக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஒன் ஆர் டூ பேட்ரிஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயே வந்து போயிடும் ஏன் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து அந்த பிஎம்எஸ் சிஸ்டம் அதெல்லாம் வந்து கிடையாது அதனால தான் அந்த வண்டி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் வந்து அதிகமாக ஏற்பட்டு போச்சு ஸோ இதிலே அந்த பிஎம்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அதிக நாட்கள் வந்து பேட்ரி லைஃப் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி பிராண்டை பற்றி பேசுறதை விட நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி பேசலாம் இப்போது வந்து நான் நாலு பேட்ரிஸ் வந்து சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணி ஃபார்ட்டி எயிட் ஓல்ட் சிஸ்டம் வந்து போய்ட்டு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து பழைய வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சீரியஸ்னால் என்ன பேரலனா என்ன எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ஓகேங்களா இப்போ சும்மா நான் கே சொல்கிறத வேல்யூபிள் டிப்ஸாக வந்து எடுத்துங்க இப்போது நாலு பேட்ரிஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது ப்ளஸ் சைடு இருக்கக்கூடிய பேட்ரிஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ மைனஸ் சைடு இருக்கக்கூடிய பேட்ரிஸ் அதாவது ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் மோட்ருக்கு ப்ளஸ் போகாத டெர்னல் மைனஸ் போகாத டெர்னல் ஓகேங்களா இந்த ப்ளஸ் ஒயர் போகாத டெர்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி நம்பர் ஒன்றும் அதுக்கு அடுத்து வந்து சில ரெண்டு மூணு லாஸ்ட்டாக நாலாவது பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டருக்கு போகக்கூடிய மைனஸ் ஓகேங்களா அது வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோன்னும் மோட்ரு வந்து லோடு எடுக்கும் கண்ட்ரோலர் வந்து அந்த குண்டான லோடை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே சப்ளை பண்ணும் ஓகேங்களா நம்ம ஆக்சுவலாக கண்ட்ரோலர் தான் வந்து சப்போர்ட் சப்ளை பண்ணும் மோட்டர் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி வேலை செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்றாம் நம்பர் பேட்ரி வந்து அதிகமான வந்து கரண்ட்டை வந்து அவுட்புட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ரெண்டாவது நம்பர் மூணாவது நம்பர் பேட்ரிலாம் வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இந்த ஒன்றாவது நம்பர் பேட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டாவது மூணாவது இந்த நாலாவது பேட்ரிஸ்லாம் பவர் சப்ளை கம்மியாக தான் கொடுக்கும் ஏன் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா மின் தடை சீரிய அளவில் வந்து மின் தடை ஏன்னா எல்லா சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சார்ஜும் சரியாக நடக்காது டிஸ்சார்ஜும் சரியாக நடக்காது ஏன்றதை வந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இதமாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி வந்து லோடு அதிகமாக அடி அதிகமாக 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 சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும் சார்ஜ் ஆகும்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜ் ஆகாமல் சீக்கிரமாக வந்து அது லைஃப் வந்து போயிடும் ஃபஸ்ட்டு டூ பேட்ரிஸ் வந்து பொறுத்துக்கொண்டான வாய்ப்புகள் இதுக்கு தான் வந்து பேட்ரி ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லெட் ஆசிட் பிஎம்எஸ் வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒவ்வொரு பேட்ரியும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் என்ன மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பேட்ரியும் வந்து டோல் ஹோல் சிஸ்டம் மேக்சிமம் ஃபுல் சார்ஜ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூலேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் வந்து சார்ஜஸ் வந்து நிற்கும் சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி எட்டுலேருந்து பதினாலு புள்ளி ஒன்று வரைக்கும் வந்து சார்ஜிங் வந்து பண்ணோம் சார்ஜர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வோல்ட் பேட்ரின்னு வச்சிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உதாரணம் சொல்ல பாருங்கள் ஒவ்வொரு பேட்ரியும் பன்னெண்டு வோல்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணோம் அப
ரெண்டாவது பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது வோல்ட் இருக்குது மூணாவது பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வோல்ட் இருக்குது நாலாவது பேட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது சார்ஜிங் நடக்கும்போது எந்த பேட்ரி வந்து டுவெல் வோல்ட்டு வந்த ஒன்றும் சார்ஜ் ஃபுல்லுன்னு காட்டும் லாஸ்ட்டு பேட்ரி நாலாவது பேட்ரி வந்து சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் டூ வோல்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ இப்படி வந்த ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட் பேட்ரி வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தமாக இப்போ ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிட்ட பிறகு அடுத்த பேட்ரிஸ்லாம் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணால் அந்த பன்னெண்டு வோல்ட் வந்தால் தான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு பதிமூணு புள்ளி எட்டுன்ற ரேஞ்ச் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இல்லை ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த விதத்தில் சார்ஜிங் வந்து பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பண்ணும்போது நான் பன்னெண்டு வோல்ட்டு தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணோம் மூணாவது பேட்ரி கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகிடும் அடுத்த ரெண்டாவது பேட்ரியும் வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒன்றாவது பேட்ரியும் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் சரி இப்போ சார்ஜ் ஆகும்போது இதில் என்ன பிரச்சனை இதுக்கு ஏன் நம்ம பிஎம்எஸ் ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் பேட்ரி வந்து எட்டு வோல்ட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்பதாவது வோல்ட்டு வரத்துக்குள்ளோ நாலாவது பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு வந்தாலே போதும் டுவெல் வோல்ட்டு வந்துடுவோங்க ஓகேங்களா இன்னும் பதினொன்று புள்ளி எட்டுலேருந்து பன்னெண்டுக்கு பாயிண்ட் டூ வோல்ட்டு தாங்க ஸோ இது ஒம்பது வோல்ட்டு வரத்துக்குள்ளே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு வோல்ட் அப்படி போவோம் அடுத்து இது பத்து வோல்ட் வரத்துக்குள்ளே அந்த பேட்ரி வந்து பதிமூணு போவோம் அடுத்து இது பதினோரு வோல்ட் வரத்துக்குள்ளே அந்த பேட்ரி வந்து பதினஞ்சு போயிடும் அடுத்து மூணாவது நாலாவது பேட்ரியெலாம் வந்து பன்னெண்டு வோல்ட்டை வந்து தாண்டி எப்பயோ போய்ட்டு இருக்கும் பதிமூணு வோல்ட்டை தாண்டி போயின்னு இருக்கும் ஸோ இது பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு வரத்துக்குள்ளோ என்னாகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பதினஞ்சு வோல்ட்டு கீழே பதினஞ்சு வோல்ட்டுக்கு மேலே வந்து போயிடும் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி பதினஞ்சு வோல்ட்டுக்கு மேலே சார்ஜ் ஆகும்போது இப்போது இது வந்து இன்னும் பன்னெண்டை வந்து தொடவே இல்லை என்ன இந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி வந்து பன்னெண்டை தொடவே இல்லை ஓகேங்களா ஒரு பதினொன்று புள்ளி அஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து இருக்குது இல்லை பதினொன்று ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இப்போ சார்ஜ் அதை என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து அந்த நாற்பத்தெட்டு வோல்ட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பன்னெண்டு பன்னெண்டுனா தான் உங்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு வரும் இப்போது அந்த லாஸ்ட் பேட்ரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான சார்ஜ் ஆனவனோ ஓவராலாக கூட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக பன்னெண்டுன்ற வோல்டேஜை டச் பண்ணிவிடும் டச் பண்ணோன்னு சார்ஜ் அது வந்து ஃபுல் சார்ஜ் அப்படின்னு வந்து காட்டி கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து பேட்ரி தனித்தனியாக செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி வந்து ஃபுல் சார்ஜே வந்து ஆகிருக்கு அது ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பேட்ரிஸ் ஒரு டென் பாயிண்ட் எயிட்டு இல்லை லெவனு அந்த மாதிரி தான் சார்ஜ் ஆகியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபுல் சார்ஜே ஆகலை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு மூணாவது பேட்ரியும் நாலாவது பேட்ரியும் ஓவர் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது ஓவர் சார்ஜ்னா பதினாலு பதினஞ்சு வோல்ட்டுக்கு மேலே ஓவர் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ ஓவர் சார்ஜ் ஆனோன்னு என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகும்போது வந்து செல் வந்து டேமேஜ் ஆகிடும் உள்ளே ஓகேங்களா அது ஒன்றுங்களா லாஸ்ட் பேட்ரி டேமேஜ் ஆகுது இப்படி ஒரு டேமேஜ் ஆகுதுங்களா அடுத்து நம்ம பைக் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பேட்ரி என்ன பண்ணோம் ஆல்ரெடி லோ வோல்டேஜில் இருக்குது நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் தூரம் ஓடும் ஓடணோன்னா அந்த பேட்ரி இன்னும் லோ வோல்ட்டுக்கு வந்து போயிடும் லோ வோல்ட்டுக்கு போகிறதுன்னா ரொம்ப லோ வோல்ட்டில் அதுலேருந்து பவர் எடுத்தாலும் அப்பவும் வந்து ஹீட் ஆகும் செல்லு டேமேஜ் ஆகும் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயுமே அடி இருக்குது சார்ஜ் ஆகும் போதும் அடி தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் போதும் வந்து அடி தான் பேட்ரிக்கு ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயரில் உங்களுக்கு வந்து பேட்ரிஸ் வந்து போயிடுது ஓகேங்களா அதுவுமே சார்ஜ் அது வந்து சரியான அவுட் புட்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணணும் ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சார்ஜ் வந்து அவுட் புட் கரெக்டாக இருக்காது ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சு அப்படின்னு போய் அப்போவும் டேமேஜ் பண்ணுறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு தான் நல்ல சார்ஜ் அதை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த பிஎம்எஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேட்ரியும் வந்து இப்போது சப்ஜெக்ட் நம்பர் டூ இந்த பிஎம்எஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு
ஓகேங்களா கரெக்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்டரிக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து சார்ஜ் எடுக்கும் கரெக்டாக சார்ஜ் எடுத்துணும் கரெக்டாக நாலு பேட்டையும் பன்னெண்டு 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 அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நாற்பத்தெட்டு வோல்ட் வந்து கரெக்டாக வரும்போது என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜர் வந்து கரெக்டாக கட் ஆஃப் ஆகும் சார்ஜருக்கு என்ன தெரியும் நாற்பத்தெட்டு வோல்ட் வந்தால் தான் சார்ஜர் கட் ஆஃப் ஆகும் அது எப்படி வந்தாலும் அது கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து சார்ஜர் கட் பண்ணிடுச்சுங்களா இப்போது உங்களுக்கு பேட்ரி பேலன்ஸ்டாக ஃபுல்லாக எல்லா பேட்ரியுமே சார்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎம்எஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி தான் அதிகமாக லோடு எடுக்கும் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி லோடு எடுக்கும்போது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து அது ஓவர் சார்ஜ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரிஸ்லேருந்து பவர் எடுத்து பேலன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டருக்கு பவர் சப்ளை ஆகும் ஸோ அப்போது வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஃபுல்லாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா லோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போதும் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி ஓவர் சார்ஜ் ஆகும்போதும் கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இப்போ இது முன்னாடி பிஎம்எஸ் இல்லாமல் பதினாலு பதினஞ்சுலாம் போகும் சொன்னீங்களா அந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாதுங்க ஓகேங்களா எந்த எந்தெந்த பேட்டரிஸ் வந்து அந்த பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு தாண்டுதோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அது ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் பண்ணி கட் ஆஃப் பண்ணி வந்துடும் ஓகேங்களா லோவில் வந்து அது ப பத்து போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் கட் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ அப்போ லோலேயும் பத்து புள்ளி எட்டு ஓல்ட்டு தான் மெயின்டைன் பண்ணுது ஹைலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு பதிமூணு புள்ளி எட்டு பதினாலு வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ஜருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபைடாக டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி எட்டு வந்து சார்ஜிங் ஓல்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை பதினாலு புள்ளி ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது பிஎம்எஸ் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அப்போது டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போதும் ஈவனாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் சார்ஜ் ஆகும்போதும் ஈவனாக சார்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த லெவலில் இருக்கும்போது நாலு பேட்ரியுமே வந்து ஃபுல் ஹெல்த்தாக வந்து இருக்கும் நாலு பேட்ரியுமே ஈவனாக தான் அதாவது சரி சமமாக தான் வீக் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இப்படி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வரக்கூடிய பேட்ரி வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு வரத்துக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இதுதான் லெட் ஆசிட் பிஎம்எஸ் வந்து இருக்குது அதை நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து பயன்படுத்துறது கிடையாது ஏன் ஏன்னு தெரியல மேபி அதை பயன்படுத்தினா வந்து பேட்டரி சேல்ஸ் வந்து கம்மியாகிடுமா அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது பட் வந்து அது நிறுவனங்கள் தான் டிசைன் பண்ணும் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பிஎம்எஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி லைஃப் வந்து என்கரேஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது நல்ல வேல்யூபிள் கமெண்ட் கேட்டதுக்கு மிக்க நன்றி மிஸ்டர் சிவராஜ் டீன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நம்ம சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கில் சந்